Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A tutti voi. Everybody. E benvenuti a questo Shabbat di fine anno 2021. And welcome to this uh, Shabbat, which is actually the end of the year 2021. E di inizio anno 2022. And the beginning of the year 2022. Um, come uh, sappiamo, come ebrei nel Messia, As we know, as uh, Jews that are in the Messiah, noi non crediamo al, a quello che è il calendario gregoriano. We don't actually really believe or follow the Gregorian calendar. Ma seguiamo il calendario ebraico. But we do follow the Jewish calendar. Ed è per questo che questo Shabbat. And that's why for this Shabbat. È importante celebrarlo insieme. It's important to celebrate together. Ebrei, Jews, e gentili. and Gentiles. Amen. Eh, oggi uh, è un tempo di particolare importanza. Today is a particularly important day. Perché uh, tutte le nostre offerte because of all of our offerings di fine anno uh, the end of the year sono devote are devoted agli orfani to the orphans e ai poveri and the poor di Israele of Israel ogni nostra offerta all of our offerings che proviene da ognuno di voi that comes from any all of us each and every one of us viene data ai orfani is given to the orphans e ai poveri di Israele and to the poor of Israel e vi invitiamo a farlo in obbedienza ad Hashem. And we invite you to do it in obedience to Hashem. Perché Hashem risponde alle nostre preghiere. Because Hashem will answer our prayers. E ci prova nel cuore. And will try us and will try our hearts. E quindi attraverso questa offerta di Erev Shabbat. So through this offering of the, the Erev Shabbat, the Friday evening, che noi iniziamo. We will start. E vogliamo benedirla. And we want to bless it. E vogliamo benedire ogni offerta che voi avete mangiato, mandato e, e state mandando a noi. And we want to bless every offering that those who, who have been sent already and those who will send their offerings, we want to put a blessing upon that. Perché il Talmud dice Because the Talmud that says che chi salva una vita that whoever saves a life salva il mondo intero saves the entire world. E questa è la chiamata di ognuno di noi. And this is the calling of each one of us. In questo tempo. In these times. Amen. Father, we want to ask you to bless these offerings. Hashem, noi vogliamo chiedere di benedire questa offerta. And it will be used to bless the poor and the orphans in Israel. Che possa essere usata per benedire gli orfani e i poveri di Israele. And we, we just lift it up to you. E la innalziamo a te. In the name of Yeshua HaMashiach. Nel nome di Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia. Amen. Amen. So now we will start simply with the uh, lighting of the candles. E inizieremo con l'accensione delle candele. E potete seguire uh, il sidur che abbiamo uh, condiviso sul nostro sito, sia in italiano che in inglese. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech, ahah haulam, asheh kitshanu vemitvotah, vetzivanu, lechali nefshem, lechali nefshem, 
של שבת. אמן. Blessed are you, O Lord our God, King of the Universe, who has sanctified us by his commandments and has commanded us to be a light to nations and has given us Yeshua the Messiah, the light of the world. Amen. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'Universo, che ci hai santificato con i tuoi comandamenti e ci hai comandato di essere una luce per le nazioni e ci hai dato Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, la luce del mondo. Amen. Amen. And now we will do the blessing of the cup of wine or the um, grape juice. Adesso faremo la benedizione ossia del vino o del succo d'uva. Barukata Duna Elohenu Melechaulam Bore Prihagafen Amen Blessed are you, O Lord, our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. Amen. Amen. Beato tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che crea il frutto della vita. Amen. Amen. E ora faremo la benedizione del pane. And now we will do the blessing of the bread. Ammozile femminares We give, we give thanks, thanks to God for bread. Our voices rise in song together as our joyful prayer said. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Blessed are the Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from out of the earth. Amen. Le femmina arez. Rendiamo grazie a Dio per il pane. Le nostre voci si alzano in canto insieme, mentre si dice la nostra preghiera gioiosa. Baruch Adonai, Elohenu melech haolam, amozi le femmin arez. Amen. Beato tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che produce pane dalla terra. Amen. E ora stacchiamo dei pezzetti per quanti sono i componenti di ogni, della nostra famiglia. Ognuno a casa può farlo per chi sta partecipando con voi. E mettiamo del sale sui nostri pezzi di pane. E mangiamo in silenzio. So we have been taking... Uh, as many pieces from the challah bread as uh, the, member, the numbers of the members of our family. And then if you are participating with other uh, people coming at your uh, Hareb Shabbat, also you can add on and give them and their family, um, uh, the father usually, the piece of bread that is going to be uh, shared with the family members. I mean, and then we eat it in silence after we pour some salt on it. Now we shall bless our wives. And this is a simply improvised prayer that comes from your heart. So Father, I want to thank you for Gabriella, this beautiful wife you've allowed me to be with. And I truly ask you to bless her and use me to be a blessing to her. I ask you to just let her be a mother of many children as you promised and that you will 
make fruitful everything she puts her hands to. In the name of Yeshua HaMashiach. Amen. Signore, ti voglio ringraziare per questa bellissima donna che tu hai permesso a me di essere accanto. Ti chiedo di benedirla e usarmi come uh, benedizione per lei, che lei sarà madre di tanti figli come tu hai promesso e che ogni cosa che lei, a cui lei mette mano sarà, avrà frutto. Nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen. 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 <coughs> And now we shall do the blessing of our sons. Adesso faremo la benedizione dei figli maschi. Amen. Ibarechecha Adonai Vishmarecha. Yair Adonai Panavalecha Vikonecha. Yisa Adonai Panavalecha Vyesim Lecha Shalom. Yesim Ha Elohim Kifraim Vehe Minashe. May the Lord bless you and keep you. May he cause his face to shine upon you. May he lift up his countenance and grant you peace. May you be as a prior manasa. May the Lord with you ever be. May he bring you home unto the land prepared for thee. May God bless you and grant you long life. May the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make you good husbands and fathers. May he prepare holy wives for you. May, may the Lord protect and defend you. May his spirit fill you with grace. May, may our family grow. In happiness, so oh, hear our Sabbath prayer. Amen. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Possa Egli far splendere il suo volto su di voi. Possa Egli elevare il suo volto su di voi e concedervi pace. Possiate voi essere come Efraim e Manasse. Che il Signore sia con voi sempre. Possa Egli portarvi a casa al paese preparato per voi. Che Dio vi benedica e vi conceda lunga vita. Il Signore possa soddisfare la nostra preghiera di sabato per voi. Che Dio faccia di voi buoni mariti e padri. Possa Egli preparare mogli sante per voi. Il Signore vi protegga e vi difenda. Possa il suo spirito riempirvi di grazia. Possa la nostra famiglia crescere nella felicità. O ascolta la nostra preghiera di sabato. Amen. And now we will do the blessing of our daughters. Adesso faremo la benedizione delle figlie, delle figlie femmine. Yevarecha Adonai Vehish Merecha Yaer Adonai Panavelecha Vekunecha Isa Adonai Pahana Veleika Yasem Lecha Yasem Lecha Shalom Isime Heloim Kisara Kirifka Kirahel Ochlea May the Lord bless you and keep you. May he cause his face to shine upon you. May he lift up his countenance and grant you peace. May you be like Ruth and like Esther. May the law with you ever be. May he bring you home unto the land prepared for thee. May God bless you and grant you long life. May the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make you good mothers and wives. May he bring you a husband who will care for you. May, May the Lord, Lord protect and defend you. May his spirit fill you with grace. May our family grow in happiness. So hear our Sabbath prayer. Amen. Che il Signore vi benedica e vi protegga, possa Egli far risplendere il suo volto su di voi, 
possa egli elevare il suo volto su di voi, concedervi pace. Possiate voi essere come Ruth e come Esther, che il Signore sia con voi sempre. Possa egli portarvi a casa, al paese preparato per voi. Che Dio vi benedica e vi conceda lunga vita. Il Signore possa soddisfare la nostra preghiera di sabato per voi. Che Dio vi faccia buone madri e mogli. Possa egli mettervi accanto, marito che si prenderà cura di voi. Il Signore vi protegga e vi difenda. Possa il suo spirito riempirvi di grazia. Possa la nostra famiglia crescere nella felicità. O ascolta la nostra preghiera di sabato. Amen. And now we... <laughs> now we will sing the Shabbat song. Adesso canteremo la canzone del Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat 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 Shalom Am Israel Am Israel Am Israel Chai Am Israel Am Israel Am Israel Chai Am Israel, am Israel, am Israel, chai. Am Israel, am Israel, am Israel, chai. Hoda binu, chai. Hoda binu, chai. Hoda binu, hoda binu, hoda binu, chai. Hoda binu, chai. Hoda binu, chai. Hoda binu, hoda binu, hoda binu, chai. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom 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 alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom. Shalom, shalom alechem. Shalom, shalom Yerushalayim. Shalom, shalom Yerushalayim. Shalom, shalom Yerushalayim. Shalom, shalom Yerushalayim. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat 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 shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat 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 shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom. And now we're going to blow the shofar. E ora suoneremo lo shofar. Last week I realized I was not heard very well and I apologize for that La because I, I, I blew it in the wrong direction. Uh, last week, uh, last week, uh, per la settimana scorsa, scusate, stavo suonando lo shofar <laughs> e non mi sono accorto che lo suonavo in una direzione sbagliata. E quindi non si sentiva. I hope you heard that this time. Spero che l'abbiate sentito questa volta. 
And now <clears throat> we will do the barhu, which is a call to worship. Adesso faremo la barhu, che la chiamata all'adorazione. Amen. So we're going to open the ark. Abbiamo aperto la piccola arca che uh, abbiamo miracolosamente trovato. <laughs> e... Patu e todanai hambora. Paru padonai hambora flelambare. Bless the Lord who's we praise. Blessed is the Lord who's praise for all eternity. Sia benedetto il Signore che è degno di lode. Benedetto sia il Signore che è degno di lode in eterno. And for the uh, for a portion for this week, this is the Parasha Vaira. This is the portion of the Vaira. And it comes from Exodus chapter 6, verse 2, to chapter 9, verse 35. Si legge da Esodo, capitolo 6, versetto 2, capitolo 9, versetto 35. We will read the first two uh, verses in Hebrew. And and then we will put it away. Uh, leggeremo solo i primi due versetti, poi lo mettiamo qui. Amen. Vai da ber Elohim e Moshe vai omer elav ani Adonai vai ara el Abraham el Yitzach bel Yaakov bel Shaddai ushmi Adonai lo nodati lahen Now we will do the blessing of the Torah after the Torah. E ora faremo la benedizione della Torah dopo la lettura della Torah. Che potete seguire sempre sul Sidur. Sorry. <laughs> Barukata donai Elohinu melecha olam, asher natan lanu Torah damet, lichaye olam nata betochenu, barukata donai notin ha Torah. Amen. We praise you, eternal God, sovereign of the universe. Of the universe. You have given us, us the Torah truth, truth implanting within us eternal life. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo. Tu ci hai dato una Torah di verità. Ha impiantato dentro di noi la vita eterna. Ti lodiamo, Dio, donatore della Torah. Amen.
And now we're going to read <coughs> the Aftara. Eh, ora leggeremo un versetto dall'Aftara. First we will do the blessing before the Aftara. E facciamo la benedizione dell'Aftara prima della lettura. Baruch Ata Adonai Elohenu Melech HaOlam Asher Bachad Bim Bim Tovim Peratza Bedivrehem Ane Emarim Beemet. Baruch Ata Adonai Aboker Batora Uv Moshe Abdo Uv Israel Amo Uv Bni Bia Aemet Betzadek. All together, we, we praise you, eternal, eternal God, sovereign of the universe. universe. You, you have called faithful prophets to speak words of truth. We, we praise you, O God, God, for the revelation of Torah, for Moses, your servant, and Israel, your people, and for the prophets of truth and righteousness. Tutti insieme. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo. Hai chiamato profeti per parlare parole di verità. Ti lodiamo, Dio, per la rivelazione della Torah, per Mosè, tuo servitore, e Israele, tua gente, e per i profeti della verità e della giustizia. The reading for this week's Haftarah is Ezekiel chapter 28, verse 25, through chapter 29, verse 21. La lettura della Haftarah di questa settimana si legge da Ezekiel, capitolo 28, versetto 25, fino al capitolo 29, versetto 21. As before, we will read simply the first two uh, verses. Come prima, leggeremo soltanto i primi due versetti. Thus says Adonai Elohim, when I have gathered the house of Israel from the people among whom they are scattered and show my holiness through them in the eyes of the nations, then they will live in their own land, which I gave to my servant Jacob. They will live safely there and they will build houses and plant vineyards. They will live security, securely when I have executed judgments on all those around them that treated them with contempt. So they will know that I am Adonai, their God. <clears throat> Così dice il Signore l'Eterno, quando avrò raccolto quelli della casa di Israele di mezzo ai popoli fra i quali sono dispersi e mi santificherò in loro agli occhi delle nazioni, essi abiteranno nel loro paese e diedi che diedi al mio servo Giacome. Vi abiteranno al sicuro, edificheranno case e pianteranno vigne. Sì, abiteranno al sicuro. Quando e seguirò i miei giudizi su tutti quelli intorno a loro che li disprezzano. Allora riconosceranno che io sono l'Eterno e il loro Dio. Amen. Now we will do the blessing of the Haftara after the Haftara. Baruch atta Adonai, Elohenu melech haolam, sur kol haolamin, tzadik bekol adarot, a el ane eman a omer ve osse, Am da beer um kaye, shekol de varab emet batsadek, al a Torah be al abdoba avodab, be al abni bim, be al yom a shabbat aze, shenatatalan u adonai lo henu, lik du shabelin menuka, le chavod u tifaret, ala kol adonai lo henu, al aknu modem la hum var him ota. It barak shimcha befi kol kai. Tamit leolam va ed. Baruch ata Adonai. Mekadesh a Shabbat. All together, we praise your eternal God, sovereign of the universe, the rock of all creation, the righteous one of all generations, the faithful God whose word is deed, whose every command is just and true, for the Torah, for the privilege of worship, for the prophets and for this Shabbat day that you, our eternal God, have given us for holiness and rest, for honor and glory. We thank you and praise you. May your name be praised for every, uh, by every living being. We praise your God for the Sabbath and its holiness. Tutti insieme. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo, rocca di tutta la creazione, il giusto di tutte le generazioni, 
il Dio fedele la cui parola è compiuta, il cui ogni comando è giusto e vero, per la Torah, per il privilegio di culto, per i profeti e per questo giorno di sabato che tu, il nostro Dio eterno, ci hai dato per la santità e il riposo, per onore e gloria. Ti ringraziamo e ti lodiamo. Il tuo nome sia lodato per sempre da ogni essere vivente. Noi ti lodiamo, Dio, per il sabato e la sua santità. Amen. And now uh, we will read the sermon or to you. E ora leggeremo il, il sermone di oggi che sarà tradotto uh, in italiano, in simultaneo. Adesso andremo a, a parlare di, del sermone di questa settimana. And uh, now we will speak of this week's sermon. Excuse me, I get a little bit confused between English and Italian. It's okay. It all happens to the best of us. Eh, scusatemi, confondo fra l'italiano e l'inglese. Succede anche ai migliori. <laughs> so, this is Parasha Vaira, and today we are talking about when God's deliverance seems slow. Quindi questa è la Parasha Vaira, e che significa e io sono apparso. <clears throat> And now we'll speak about when God's deliverance seems slow. E adesso parleremo della uh, liberazione di Dio quando sembra lenta. So today's uh, portion means and I appeared, Vaiera. Vaiera significa e io sono apparso. And as we said, it's Exodus chapter 6, verse 2 through 9, 35. E la porzione di Tora di oggi è dal libro dell'Esodo al capitolo 6, versetti 2 fino al capitolo 9, versetto 35. And also Ezekiel 28, verse 25 through 29, verse 21. E l'Aftarà invece dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 28, versetti 25 fino al capitolo 29, versetto 21. And then for the Bercharasha we will read in Matthew chapter 12 verses 1 through 14 e il Brit Kadasha nuovo patto nuovo testamento e dal Vangelo di Matteo capitolo 12 versetto 1 fino al 14 Romans chapter 9 verses 14 through 32 lettera ai Romani capitolo 9 versetto 14 fino al 33 2 Corinthians chapter 6 verse 14 through 7 Lettera, uh, seconda lettera ai Corinzi, oh. capitolo 6, versetti uh, 14, fino al capitolo 7, versetto 1. Sorry, 7, verse 1, yes. And Revelation, chapter 15, verses 1 to chapter 16, verse 20. E Apocalisse, capitolo 15, versetto 1, fino al capitolo 16, mm. versetto 20. I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them. And I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take you as my own people and I will be your God. I will bring you to the land I swore with uplifted hands to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you as a possession. Exodus chapter 6, verses 6 through 8. Ti farò uscire da sotto il gioco degli egiziani, ti libererò dall'essere loro schiavi e ti riscatterò con braccio teso e con potenti atti di giudizio. Ti prenderò come mio popolo e sarò il tuo Dio. Ti condurrò nel paese che ho giurato con mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e Giacobbe. Te lo darò in possesso. Esodo 6, versetti 6 fino a 8. So in last week's Torah study, Shemot, The Israelites bowed and worshipped Hashem when Moses and Aaron told them that Hashem had seen their oppression and remembered his covenant, or Brit, with Abraham, Isaac, and Jacob. Nello studio della Torah della scorsa settimana, Shemot, gli israeliti si sono uh, inchinati, hanno adorato Hashem quando Moshe e Aaron dissero loro che Hashem aveva visto la loro oppressione, si era ricordato del suo patto, ossia Brit in ebraico, con Abramo, Isacco e Jacob, Giacobbe. So, the Pharaoh, however, did not happily receive the news that Hashem had remembered his people and he commanded that they gather their own supplies to make bricks while demanding that they be just as productive as they had been before. The Jewish foremen were now very angered against Moses and blamed him for Pharaoh's punishing regime. 
Il faraone tuttavia non ricevette felicemente la notizia che Hashem si era ricordato del suo popolo e ordinò che raccogliessero le proprie provviste per fabbricare mattoni, mentre chiedeva che fossero altrettanto produttivi di prima. I capi squadra ebrei, scusate, erano ora infuriati contro Mosè e lo accusavano del regime punitivo del faraone. So this week Hashem tells Moses that after he's finished dealing with Pharaoh, Pharaoh will force his rights to, the Israelites to leave Egypt. But when Moses tells the people that Hashem is about to redeem them with an outstretched arm and great judgments, they are so discouraged by the increased increase in forced labor that they do not listen to him. Questa settimana Hashem dice a Moshe che dopo aver finito di trattare con il faraone, il faraone costringerà gli israeliti a lasciare l'Egitto. Ma quando Moshe dice al popolo che Hashem sta per redimerli, con un braccio teso e grandi giudizi, sono così scoraggiati dall'aumento dei lavori forzati che non lo ascoltano. They wouldn't listen to him because they were so discouraged and their slavery was cruel. Exodus 6:9 e non lo ascoltavano perché erano così scoraggiati e la loro schiavitù era crudele. Esodo 6, versetto 9. So, although Hashem has heard the groaning of the children of Israel as, and is in the process of taking action to deliver them, the Israelites have difficulty receiving this message, even though they had initially received it with joy. Sebbene Hashem abbia sentito i gemiti dei figli di Israele e stia prendendo provvedimenti per consegnarli, gli israeliti hanno difficoltà a ricevere il messaggio, anche se inizialmente lo avevano ricevuto con gioia. So, like the children of Israel, some of us may also may be in desperate situations, but uh, we may uh, have initially received, I would say, the promise that nothing is impossible with Hashem, with hope and confidence that He will move on our behalf to deliver us from hard circumstances. E come i figli di Israele, alcuni di noi potrebbero trovarsi in situazioni disperate, potremmo aver inizialmente ricevuto la promessa che nulla è impossibile con Hashem, con la speranza e la fiducia che si muoverà per nostro conto per liberarci da circostanze difficili. So when we, when, however, when we continue to experience maybe some circumstances after receiving the promise and even find our situation getting worse, which is almost always going to happen, we might feel abandoned as we call to Hashem day and night for relief. We might even become so discouraged that we are no longer want to hear Hash of, about Hashem's deliverance. Ma quando continuiamo a vivere queste circostanze, dopo aver ricevuto la promessa e persino scopriamo che la nostra situazione sta effettivamente peggiorando, e questo è molto comune che accada, potremmo sentirci abbandonati mentre chiamiamo Hashem giorno e notte per ricevere sollievo e potremmo essere così scoraggiati da non voler più sentire parlare della liberazione di Hashem. So, at times like this, we need to remember that although Hashem sent Moses to deliver the Israelites, they did not see the results immediately. So it did take time. Our perception of time is often at odds, maybe with Hashem's eternal perspective. Mm -hmm. It says, a thousand years in thy sight are but as yesterday, Psalm 90, verse 4. So we often want to see immediate results and are impatient when Hashem employs a certain process. We need to remember also, he is not bound by time. Amen. E in, in momenti come questi dovremmo ricordare che sebbene Hashem abbia inviato Mosè per liberare gli israeliti, non hanno visto immediatamente i risultati. Ci è voluto del tempo. La nostra percezione del tempo è spesso in contrasto con la prospettiva eterna di Hashem. Mille anni al tuo cospetto sono come ieri, dice il Salmo 90, versetto 4. Spesso desideriamo vedere risultati immediati e siamo impazienti quando Hashem utilizza un processo. So Hashem created circumstances that brought about deliverance so great that no one could deny his outstretched arm and great judgments mm -hmm. that were responsible for the changes in the Israelites' status. So in this parasha, the Egyptians witnessed Hashem moving on behalf of the Israelites with the first seven of the ten plagues 
all of which are also judgments against their gods. Hashem ha creato circostanze che hanno portato a una liberazione così grande che nessuno poteva negare che il suo braccio teso e grandi giudizi fossero responsabili dei cambiamenti nello stato degli israeliti. In questa parasha gli egiziani testimoniano che Hashem si muove per conto degli israeliti con le prime sette delle dieci piaghe che sono anche giudizi contro i loro dei. So the first one is dam, D-A-M, and that means blood, judgment against the happy or the god of the Nile in Exodus chapter 7 verses 14 through 24. Quindi la prima piaga è dam, che in ebraico significa sangue o giudizio contro Hapi, uh, il dio del Nilo. Esodo capitolo 7 versetti 14 fino al versetto 24. Number 2 is Zephardea, which is frogs. And this is a judgment against Heket, which is the goddess of fertility. This is found in Exodus chapter 7 verse 25 to chapter 8 verse 15. E poi la seconda piaga è Zefardea, che in ebraico significa rane, giudizio contro Heket, la dea della fertilità. Esodo capitolo 7, versetti 25, fino al capitolo 8, versetto 15. Then there's Kinim, which are lice. And this is judgment against Ged, which is the god of the earth. Lice come from the earth. <clears throat> so Exodus chapter 8, verse 16 through 19. La terza piaga è Kinim che in ebraico vuol dire pidocchi, giudizio contro Ged, il dio della terra, Esodo capitolo 8, versetti 16 fino al versetto 19. Then we have Arov, which most of us have been told are flies. However, it can also mean in uh, Hebrew, wild animals. And this is a judgment against the god Keperi, the god of creation, lord of the flies, found in Exodus chapter 8, verses 20 through 32. E poi c'è la quarta piaga che è Arov, che in ebraico significa mosche o animali selvatici, ed è il giudizio contro Kepri, che è il dio della creazione, signore delle mosche. Esodo capitolo 8, versetti 20 fino al versetto 32. Then the fifth one is Dever, which means pestilence. Mm -hmm. This is a judgment against Apis, the god of animals. And this is found in Exodus chapter 9, verses 1 through 7. E poi la quinta uh, piaga è Dever, che in ebraico significa pestilenza, giudizio contro Apis, Dio degli animali, Esodo 9, versetti 1 fino al 7. The sixth one is Shechin, which is boils. This is a judgment against Isis, the goddess of healing, nature, and peace. Exodus chapter 9, verses 8 through 12. Poi c'è la sesta piaga, Shechin, che significa bolle. Giudizio contro Iside, la dea della guarigione, della natura e della pace. Esodo 9, versetti 8 fino al 12. And the last one for this week, the number 7, is Barad. Barad, it means hail. Huge hail. It was a huge, really big. Uh, and this is a judgment against Nut, N-U-T, which is the goddess of the sky. Exodus chapter 9, verses 13 through 35. E l'ultima piaga di questa uh, parasha è Barad, la settima piaga, che in ebraico significa grandine, ed è il giudizio contro Nut, la dea del cielo. Esodo 9, uh, versetti 13 fino al versetto 35. So despite all the miracles that Moses performs in the plagues that befall Egypt, Pharaoh's heart remains hard. And he refuses to let Hashem's people go, just as Hashem had forewarned Moses, Moses. He said, I will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my signs and wonders in Egypt, he will not listen to you. Then I will lay my hand, my hand on Egypt, and with mighty acts of judgment, I will bring out my divisions, my people, the Israelites. Chap Exodus chapter 7, verses 3 through 5. Nonostante tutti i miracoli che Mosè compie e le piaghe che colpiscono l'Egitto, il cuore del Faraone rimane duro e si rifiuta di lasciare andare il popolo di Hashem, proprio come Hashem aveva preavvertito a Mosè. Indurirò il cuore del Faraone, sebbene moltiplichi i miei segni e prodigi in Egitto, non ti ascolterà. Allora metterò la mia mano sull'Egitto e con potenti atti di giudizio farò emergere le mie divisioni, il mio popolo degli israeliti. Esodo 7, versetti 3 fino al 5. So in Exodus 3, 7, Hashem revealed to Moses that he had seen the circumstances of the Israelites and heard their cries for help. 
He says, I have indeed seen in misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. In Esodo 3, versetto 7, Hashem rivelò a Moshe di aver visto le circostanze degli Israeliti e di aver udito le loro grida di aiuto. Ho davvero visto la miseria del mio popolo in Egitto. Le ho sentiti gridare a causa dei loro schiavisti e sono preoccupato per la loro sofferenza. So, like the psalmist, we might cry out in our desperation, and that's what we need to do. My God, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me? And from the words of my groaning, oh my God, I cry in the daytime, but you do not hear. And in the night season, and I'm not, and I'm not silent. Psalm 22, verses 1 through 2. <clears throat> Come il salmista potremmo gridare nella, loro, nella nostra disperazione, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano da aiutarmi e dalle parole del mio gemito? Oh mio Dio, io grido di giorno, ma tu non ascolti, e nella stagione notturna e non taccio. Salmo 22, versetti 1 e 2. So these were the very words that even Yeshua, or Jesus, cried out to his father, on the Roman execution stake or the cross. Eli, Eli, lama sabachthani. Uh, my God, my God, why have you forsaken me? E queste erano le stesse parole che Yeshua, Gesù, gridò a suo padre sul, sulla croce di esecuzione romana. Eli, Eli, lama sabachthanu. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? So, <laughs> there's nothing faithless in crying out to Hashem when we are being oppressed or in a dire situation, actually it is fitting to do so, we need to do so, because only He has the power to deliver us. Non c'è più, uh, non c'è niente di infedele nel gridare ad Hashem quando siamo oppressi o in una situazione terribile, piuttosto è opportuno farlo, perché solo Lui ha il potere di liberarci. I would just like to add on the side note, side note that calling out to Him, it means we have faith in Him. E io vorrei aggiungere una nota che quando noi chiamiamo il suo nome in soccorso significa che abbiamo fede che lui lo possa fare. So, all we like sheep, and I, this is another uh, theme that we would like to talk about today. E ora parleremo di tutti noi come pecore. Hashem is a merciful and compassionate father. He does see our suffering and he hears us cry out because of our afflictions, we also respond quite appropriately. E Hashem è un padre misericordioso e compassionevole, vede la nostra sofferenza e ci ascolta gridare a causa delle nostre afflizioni, risponde anche in modo appropriato. For he has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, nor has he hidden his face far from him. But when he cried to him, he heard, Psalm 22, 24. Poiché egli non ha disprezzato né abborrito l'afflizione degli afflitti, né gli ha nascosto il suo volto, ma quando gridò a lui, udì. Salmo 22, versetto 24. So likewise, Yeshua, who perfectly reflects the character of our Heavenly Father, is also filled with compassion for hurting people. When he looked on the children of Israel, he saw them as sheep without a shepherd. He did not despise them for this. Actually, he was touched deeply by their distress and moved to compassion. Allo stesso modo, Yeshua, che riflette perfettamente il carattere del nostro Padre Celeste, è anche pieno di compassione per le persone che riferiscono, che feriscono. E quando guardò ai figli di Israele, li vide come pecore, senza pastore. Non li disprezzava per questo. Fu toccato profondamente dalla loro angoscia e mosso in compassione. Seeing the people, he felt compassion for them because they were distressed and dispirited like sheep without a shepherd. Matthew 9, 36. Vedendo le persone ne sentì compassione perché erano stanche, sfiduciate come pecore senza pastore. Matteo 9, versetto 36. So, sheep are timid creatures, we know that, with little means of self-defense. They are so easily panicked that if one sheep is startled by a mouse and begins to flee, the other, the other ones will actually join in the rush to escape this danger. Yeshua saw this selflessness in the Jewish people 
and sent out his disciples to the laborers that bring the sheep back to the fold. E le pecore sono creature timide, con pochi mezzi di autodifesa. Sono così facilmente prese dal panico che se una pecora viene spaventata da un topo, inizia a fuggire, le altre si uniscono alla corsa per sfuggire al pericolo. E Yeshua vide questa impotenza nel popolo ebraico e mandò i suoi talmidimmi, i discepoli, ad essere gli operai che riportano le pecore all'ovile. So, in the end, however, it is not only the Jewish people who are like sheep, as we know. All of humanity is like this. Even those who seem to have everything, okay? <clears throat> in fact, sometimes people who seem to have everything are the, actually the most distressed, dispirited, and empty people we can find. We all need our good shepherd. Alla fine, però, non sono solo gli ebrei ad essere come pecore. Tutta l'umanità è così. Anche chi sembra aver avuto, uh, avere tutto. In effetti, a volte le persone che hanno tutto sono le più angosciate, scoraggiate, vuote dentro. Abbiamo tutti bisogno del buon pastore. So the Haftarah al Bayra, which is the prophetic portion, Son of man, set your face against Pharaoh, king of kingdom, king of Egypt, and prophesy against him and against all of Egypt. Ezekiel 29:2. L'Aftarah di Vahera, la porzione profetica, è in Ezechiele 29, versetto 2, che leggiamo insieme, figlio dell'uomo, rivolgi la tua faccia contro il faraone, re d'Egitto, e profetizza contro di lui e contro tutto l'Egitto. Ezechiele 29, versetto 2. So in both Parasha Vahera and, and Haftarah Vahera, Hashem confronts the Pharaoh of Egypt with judgment through a prophet who delivers a message of redemption for Israel. E sia nella parasha di Vahera che nell'Aftara di Vahera, Hashem affronta il faraone d'Egitto con il giudizio attraverso un profeta che consegna un messaggio di redenzione per Israele. I am against you, Pharaoh, king of Egypt, you great monster lying among your streams. Ezekiel 29.3 Io sono contro di te, faraone, re d'Egitto, gran, grande mostro che giace tra i tuoi Ruscelli, Ezechiele 29, versetto 3. Wow, <laughs> those are big words. Uh, sono grandi parole. Although Hashem's judgment falls on Egypt in both the parasha and the Haftarah, he's not only concerned for the Israelites. His actions on behalf of Israel <clears throat> are also designed to cause the Egyptians to know him. Mm. He wants them to know him. He says, then I will lay my hand on Egypt and with mighty acts of judgment, I will bring out my divisions my people with the Israelites. And the Egyptians will know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring the Israelites out of it. Exodus 7, 4-5. E sebbene il giudizio di Hashem ricade sull'Egitto, sia nella parasha che nella Torah, non è solo preoccupato per gli israeliti. Le sue azioni a favore di Israele hanno anche lo scopo di indurre gli egiziani a conoscerlo. Allora stenderò la mia mano sull'Egitto e con potenti atti di giudizio farò emergere le mie divisioni, il mio popolo, gli israeliti, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando stenderò la mia mano contro l'Egitto e ne farò uscire gli israeliti esodo 7 versetti 4 e 5 and i it is actually said uh, that there were egyptians who were in the homes of the israelites when the the the, de the angel of death passed over and who actually did leave with the israelites also e infatti si, si sa che nella uh, nella liberazione Uh, del popolo di Israele dall'Egitto, anche coloro che erano egiziani, ma erano nelle case degli ebrei, furono liberati. Just a few. Solo <laughs> pochi. And all the inhabitants of Egypt shall know that I am the Lord. Ezekiel 29:6. E tutti gli abitanti dell'Egitto sapranno che io sono il Signore. Ezechiele 29, versetto 6. So the ju Hashem's judgments are always redemptive. He wants the Jewish people and the nations to know him, and it's still true today. E i giudizi di Hashem sono sempre redentori. Vuole che il popolo di Israele e le nazioni lo conoscano. E ancora, vale ancora oggi. 
per tutte le nazioni. And this is still valuable word for the diaspora, the nations today. So both the parasha and the haftarah concern Hashem, bringing his people home to the Holy Land. In the haftarah, Hashem promises to once again gather the children of Israel from where they have been scattered and languishing in exile into their own land. E sia la parasha che la Torah riguardano Hashem che porta il suo popolo a casa nella terra di Israele. Nella Haftarah Hashem promette di radunare ancora una volta i figli di Israele da dove sono stati dispersi e languono in esilio nella loro stessa terra. So when I gather the people of Israel from the nations where they have been scattered, I will be proved holy through them in the sight of the nations. Then they will live in their own land, which I gave to my servant Jacob. Ezekiel 28, verse 25. Quando radunerò i figli di Israele dalle nazioni dove sono stati dispersi, sarò santificato per mezzo di loro davanti alle nazioni. Allora abiteranno nel loro paese, che ho dato al mio servo Giacobbe. Ezechiele 28, versetto 25. So perhaps the most astonishing thing about this prophetic uh, word is that Hashem is actually bringing it to pass in our very day. For from the north, south, east and west, Hashem's people, the Jews, the Israelites, are returning to the land of Israel from every direction. E forse la cosa più sorprendente di questa parola profetica è che Hashem la sta effettivamente realizzando proprio ai nostri giorni. Da nord, sud, est e ovest il popolo di Hashem sta tornando alla terra di Israele da ogni direzione. So, but Hashem is not satisfying with just returning his people to the land that he promised them, of course. His intention is that all Israel will dwell securely in the land mm -hmm. and know him. It says in Ezekiel 28, 26, they will live there in safety, in safety and will build houses and plant vineyards. They will live in safety when I inflict punishment on all their neighbors who malign them. They will know that I am the Lord, their God. Eh, ma Hashem non si accontenta di uh, riportare il suo popolo nella terra che ha promesso loro. La sua intenzione è che tutto Israele dimorerà sicura nel paese e lo conoscerà. Là abiteranno al sicuro e edificheranno case, pianteranno vigne, vivranno al sicuro quando infliggerò una punizione a tutti i loro vicini che li diffamavano. Allora sapranno che io sono il Signore loro Dio. Ezechiele 28, versetto 26. So this prophecy obviously has not been fulfilled in its fullness. Mm -hmm. We are still building our people, uh, still building houses, planting vineyards in the land of Israel. But, of course, terrorists continue to, to plot and scheme and conspire to shed the innocent blood of the children of Jacob. So they do not, our people do not live yet in safety and security. E questa profezia non si è adempiuta nella sua pienezza. Stiamo costruendo case, piantando vigneti nella terra, ma i terroristi continuano a tramare, cospirare per spargere il sangue innocente dei figli di, Jacob, di Giacobbe. Non viviamo ancora in sicurezza. So, today the international community seems bent on giving the Holy Land to those who try to claim the land as their own. However, the Lord will execute judgment on those who endeavor to do so. It took 10 horrible plagues before Pharaoh was willing to let Hashem's people go. Egypt has nearly, was nearly destroyed in order to bring the children of Israel out of exile and into their own land. E oggi la comunità internazionale sembra intenzionata a donare la terra santa cosiddetta Israele a coloro che cercano di rivendicarla come propria. Il Signore seguirà il giudizio su coloro che si sforzano di farlo. Ci sono volute dieci terribili piaghe prima che il Faraone fosse disposto a lasciare andare il popolo di Hashem. L'Egitto fa quasi fu quasi distrutto per portare i figli di Israele fuori dall'esilio e nella loro terra. So these plagues were not random natural disasters. And, but were Hashem's judgment upon each of the false gods of Egypt. Mm -hmm. With each plague, Hashem demonstrated his supreme, sour, the, his supreme power, sorry, so that they would know that he, Yahweh, is the one true God. That, and what's more, these plagues also resemble the end time plagues that will be poured about, out upon the earth in the end times. E queste piaghe non erano disastri naturali, casuali, ma erano il giudizio di Hashem su ciascuno mm -hmm. 
dei falsi dei dell'Egitto. Con ogni piaga Hashem ha dimostrato il suo potere supremo in modo che sapessero che lui, Yahweh, è l'unico vero Dio. Inoltre queste piaghe assomigliano anche alle piaghe dei tempi della fine che saranno riversate su tutta la terra. So the book of Revelation where describes how water will again be turned to blood, which is the first plague in Egypt, and hail will rain down upon the earth, which is the seventh plague in Egypt. In fact, all the plagues will be poured on the earth. And it says the first angel sounded his trumpet and there came hail and fire mixed with blood and it was hurled down on the earth. A third of the earth was burnt up. A third of the trees were burned up and all the green grass was burned up. A third of the sea turned into blood. Revelation 8. Verses 7 and 8. Il libro dell'Apocalisse descrive come l'acqua si trasformerà di nuovo in sangue, prima piaga in Egitto, e pioverà grandine sulla terra, settima piaga in Egitto. Il primo angelo suonò la sua tromba e vennero grandine e fuoco mescolati con sangue e fu scagliato sulla terra, fu arsa un terzo della terra, un terzo degli alberi fu arsa e tutta l'erba verde fu arsa, un terzo del mare si è trasformato in sangue. Apocalisse 8, versetti 7 fino all'8. And if you read about in the book of Revelation chapter 11, also the two witnesses will be able for three and a half years to call any of the ten plagues upon any part of the world anytime they want. E se avete letto la Apocalisse al capitolo 11, anche i due testimoni uh, provocheranno uh, delle piaghe qualsiasi che richiameranno dieci. qualsiasi delle dieci piaghe sulla terra. So, and like the eighth and ninth plagues, there will also be plagues of locusts in Revelation 9.3 and deep darkness in Revelation 8.12. So, however, just as Pharaoh failed to repent due to the hardness of his heart, even after severe judgments, so will the people who are not destroyed in these end time plagues fail to turn from their sins. E come l'ottava e la nona piaga, ci saranno anche piaghe di locuste, Apocalisse 9, versetto 3. E tenebre profonde, Apocalisse 8, versetto 12. Tuttavia, proprio come il Faraone non si è pentito a causa della durezza del suo cuore, anche dopo severi giudizi, così le persone che non sono state distrutte in queste piaghe del tempo della fine non si volgeranno dai loro peccati. And that's very sad. Questo è molto triste. The rest of, human, uh, the rest of mankind, those who were not killed by these plagues, even then did not turn from what... They had made with their own hands, <clears throat> nor did they turn from their murdering, their misuse of drugs in connection with the occult, their sexual immorality, or their stealing. Revelation 8, verses 20 through 21. Il resto dell'umanità, coloro che non furono uccisi da queste piaghe, anche allora non si convertirono da ciò che avevano fatto con le proprie mani, né si volsero dal loro omicidio, dal loro uso improprio di droghe in relazione all'occulto, dai loro rapporti sessuali immorali e il loro furto. Apocalisse 8, versetti 20 e 21. So in, in conclusion, I would like to talk about a matter of reputation. Uh, quindi in conclusione vorrei parlare di una questione di reputazione. Why did Hashem harden Pharaoh's heart and smite Egypt with so many plagues? Why the gratuitous show of power? Was there some divine point to all these frogs, hail, blood and locusts? Perché Hashem indurì il cuore del Faraone e colpì l'Egitto con così tante piaghe? Perché la dimostrazione gratuita di potere? Era il loro punto divino per tutte le rane, la grandine, il sangue e le locuste? So we are going to just recapitate some things. Hashem did not arbitrarily or capriciously decide to harden Pharaoh's heart. From the beginning, he explained that he intended to make his contest with the Egyptian pantheon into a public affair. He said, against all the gods of Egypt, I will execute judgments. I am the Lord. Exodus 12, 12. So he intended to use Egypt as a theater in which he could establish his name, that is, his reputation, and his identity in the eyes of his people Israel, in the eyes of all of Egypt and the whole world. Hashem non decise arbitrariamente o capricciosamente di indurire il cuore del faraone. Fin dall'inizio spiegò che intendeva trasformare la sua contesa 
con il pantheon egiziano in un affare pubblico e gli disse contro tutti gli dei d'Egitto farò giustizia io sono il Signore Esodo 12 versetto 12 intendeva usare l'Egitto come un teatro in cui poteva stabilire il suo nome cioè la sua reputazione e la sua identità agli occhi del suo popolo Israele agli occhi di tutta l'Egitto e agli occhi del mondo intero The Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch out my hand on Egypt and bring out the sons of Israel from their midst. Exodus 7:5. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando stenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire di mezzo a loro i figli di Israele. Esodo 7, versetto 5. So in the Semitic sense, to declare one's name means to broadcast a person's fame and reputation. To declare Hashem's name means to reveal who Hashem is, mm. that is to glorify him. It has nothing to do with pronouncing or not pronouncing the sacred name of Hashem. It has everything to do with revealing Hashem's person and character to the world. In senso semitico, dichiarare il, il proprio nome significa mm. trasmettere la fama e la reputazione di una persona. E dichiarare il nome di Hashem significa rivelare chi è Hashem, cioè glorificarlo. Non ha nulla a che fare con il pronunciare o non pronunciare il sacro nome di Hashem. Ha tutto a che fare con la rivelazione della persona e del carattere di Hashem al mondo. So consider the following passage for, passages from the Exodus narrative in which the Almighty explains his motives for striking Egypt and delivering Israel. Considera i seguenti passaggi del racconto dell'Esodo in cui l'Onnipotente spiega i suoi motivi per colpire l'Egitto e liberare Israele. So, in Exodus 7, 5, says the Egyptians shall know I am the Lord. E in Esodo 7, versetto 5, dice gli egiziani conosceranno che io sono il Signore. That you may know there is no one like the Lord our God, Exodus 8, 10. Che voi molti sappiate che nessuno è come il Signore nostro Dio. Esodo 8, versetto 10. Exodus 8, 22. So that you will know that I, the Lord, am in this land. Esodo 8, versetto 22. Perché sappiate che io, il Signore, sono in questo paese. In order to show you my power and in order to proclaim my name throughout all the earth. Exodus 9, 16 per mostrarti la mia potenza e per proclamare il mio nome su tutta la terra. Esodo 9, versetto 16. And that you may tell in the hearing of your son and of your grandsons how I made a mockery of the Egyptians and how I performed my signs among them, that you may know that I am the Lord. Exodus 10, 2. E affinché tu possa raccontare in presenza dei tuoi figli, dei tuoi nipoti, come mi sono preso gioco degli egiziani e come ho compiuto i miei segni in mezzo a loro, affinché tu sappia che io sono l'Eterno. Esodo 10, versetto 2. So against all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. Exodus 12, 12. Contro tutti gli dei d'Egitto farò giustizia. Io sono il Signore. Esodo 12, versetto 12. I will be honored through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. Exodus 14, 4. Sarò onorato dal Faraone e da tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Esodo 14, versetto 4. So the Lord uses the plagues, the signs and wonders, and even the redemption of Israel to show his power and to proclaim his name throughout all the earth. He made his grand entrance onto the stage of the world history and sent the message to the whole world. I exist, I am God, and there is none like me. He sent the message to the false gods and the idols, proving that he alone is Hashem and there is none other. Israel is the trophy of his victory. Il Signore ha usato le piaghe, i segni, i prodigi e perfino la redenzione di Israele per mostrare la sua potenza e per proclamare il suo nome su tutta la terra. Ha fatto il suo grande ingresso sulla scena della storia mondiale e ha inviato un messaggio al mondo intero. Io esisto, sono Dio, non c'è nessuno come me. Ha inviato un messaggio ai falsi dei, agli idoli, dimostrando che solo lui è Hashem e non c'è nessun altro. Israele è il trofeo della sua vittoria. 
So the demonstration succeeded, obviously. The decimation of Egypt made an impact on the whole world. And the name of the Lord, Adonai, has never since been forgotten. In Jericho, the Canaanites were still talking about what Hashem did in Egypt 40 years later. The Philistines were still talking about it 200 years later, and we are still talking about it today. E la dimostrazione è riuscita. La decimazione dell'Egitto ha avuto un impatto sul mondo e da allora il nome del Signore non è mai stato dimenticato. A Gerico, i Cananei stavano ancora parlando di ciò che Hashem fece in Egitto 40 anni dopo. I Filistei ne parlavano ancora 200 anni dopo. Ne parliamo ancora oggi. So I would just like to invite any of you who still do not believe in Yeshua as your Moshiach, as your Messiah, to do so today. Quindi vorrei invitarvi per uh, ognuno di voi che ancora non conosce il Messia Yeshua come proprio Redentore, Salvatore della propria vita oggi. And I invite you to say the simple prayer. E vi invito a recitare insieme questa semplice preghiera. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et terech. Yeshua Bemeshiah, Yeshua. In English, it's simply, Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who has given us the way of salvation in Messiah, Yeshua. Amen. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai dato la via della salvezza in Yeshua il Messia, Cristo Gesù. And now we would like to just end this time by uh, having the, our, the Lord's Supper or the Holy Communion, and then we will do the Aaronic Blessing. E ora vi vogliamo a invitare a, a stare insieme ancora un po' per la Aroccata Adonai, la uh, cena del Signore o comunione, um, e dopo ci sarà la benedizione Aronica. Now we will have the Lord's Supper. E ora avremo la cena del Signore. Father, we want to take this time to thank you for sending Yeshua down here to die for our sins. E ora vogliamo uh, chiederti, Signore, e ringraziarti per aver mandato sulla terra Yeshua, Gesù il Messia, perché fossero, fossimo redenti dai nostri peccati. I just want to invite you all to take a moment to, to ask the Lord for forgiveness of your sins. E voglio invitarvi a prendere qualche minuto per chiedere perdono per i vostri peccati. So, Quindi, at the supper, Yeshua took the bread and broke it and gave thanks. Alla, alla sua ultima cena, Yeshua prese il pane, rese grazia, lo spezzò, lo diede ai suoi palmidim, discepoli, e disse. And he passed it to his disciples, said, take this and eat this. This is my body, which has been broken for you. Do this in memory of me. Disse, uh, mangiate questo in memoria di me. Thank you. Grazie, signore. After the supper, e dopo la cena, Yeshua took the cup and poured it. Yeshua prese la coppa 
eh, la riempì. And he passed it to his disciples and he gave thanks. E ringraziò. He passed it to his disciples and said, take this and drink this, all of you. E passò la coppa a tutti i suoi talmidim e ai discepoli e disse, bevete, bevetene tutti. This is my blood, which has been shed for the salvation of men. Questo è il calice del mio sangue che è stato offerto in memoria di molti. Salvezza. Memoria e salvezza. I tell you, I will not drink of the fruit of the vine. Vi dico che non berrò da questo calice. Until I drink it again with you in the kingdom of heaven. Finché io lo possa bere con voi nel regno dei cieli. Thank you. Amen. <clears throat> Now we would just like to close this time. E ora chiudiamo questo tempo insieme With the con la benedizione aronica. Yevarechecha Adonai Bishmarecha, Yair Adonai Panavalecha Bichuneka, Yair Adonai Panavalecha Bishim Lecha Shalom, Beshem Yeshua Hamashiach, Sarah Shalom Shalom. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua the Messiah, the Prince of Peace, Shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore levi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, il Messia, il Principe della Pace, Shalom. Shabbat Shalom to everybody. Shabbat shalom a tutti voi. And we will finish this time with the shofar. E finiremo questo tempo con il suono dello shofar. <clears throat> Shabbat shalom to all of you. Shabbat shalom a tutti voi. And happy new year. <laughs> e buon anno a tutti.